പേജ് ടു സെവൻറ്റീനിലെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ മൂലകളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ ക്രമത്തിൽ രണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് ഏഴ് നാല് ഒമ്പത് എന്നിങ്ങനെയാണ് എല്ലാ വശങ്ങളുടെയും മദ്യബിന്ദുക്കളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ കണക്കാക്കുക ഈ മദ്യബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന ചതുർഭുജം സാമാന്ത്രികമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ വേർട്ടിസസ് ഓഫ് എ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ ടേക്കൺ ഇൻ ഓർഡർ ആർ ടു വൺ ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫോർ നയൻ ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഫോർ സൈറ്റ്സ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ ഗോഡ് ബൈ ജോയിനിങ് ദീസ് മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഈസ് എ പാരലോഗ്രാം ഇതിൽ ഒരു ക്വാഡ്ര ലാറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വേർട്ടിസസിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓർഡറിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ടു വൺ ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫോർ നയൻ ഇതൊക്കെയാണ് വേർട്ടിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദി മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഫോർ സൈറ്റ്സ് ഈ മിഡ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഏറ്റവും ഈസി മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും തിയറട്ടിക്കലി പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് ടു വൈ ടു ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്തൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു ആയിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഈ തിയറി യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മിഡ് പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈനാണിത് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് മാത്രം നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം മനസ്സിലാവാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇവിടെ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെവൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതുപോലെ വണ്ണും ഉണ്ട് ത്രീയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ ബൈ ടു ടു ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇത് ആൻസർ വേറെ രീതിയിൽ നോക്കാം ടു ഫൈവ് അതിന് നടുക്ക് നിൽക്കുന്നത് ആരാന്ന് നോക്കണം ടു ഫൈവ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീയുടെയും ഫോറിൻ്റെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ആൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയത് ഇതേപോലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് നോക്കാം വണ്ണും ത്രീയും വൺ കഴിഞ്ഞ് ആരാ വരുന്നത് വൺ കഴിഞ്ഞാൽ ടു ടു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ത്രീ അതുകൊണ്ട് മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അതാണ് ഇവിടെ വന്നത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ടു ഈ രീതിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എളുപ്പം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ ഇനി ഈ ലൈനിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് എയ്റ്റും ഫൈവും ഫൈവ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ സെവൻ കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ മിഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സിൻ്റെ സെവൻ്റെ നടുക്കുള്ള ആൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റ് നോക്കണം ത്രീയും സെവനും ആണ് ത്രീ സെവൻ ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ ഇത് രണ്ടുമാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പം നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളാരാണ് ഫൈവ് അതുകൊണ്ട് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഇവിടെ ഫോറും എയ്റ്റും ഉണ്ട് നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളാരാണെന്ന് നോക്കണം ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പം നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ആൾ
y coordinate 8. This is the same thing. 2, 4. x coordinates in the area 2, 4. 2 is 3. 3 is 4. 2, 4 is 3. That is the same thing. This is x coordinate 3. This is 1, 9. Now, we will use this equation. 1 plus 9, 10. 10 by 2, 5. That is the y coordinate 5. That is line. We will use 1 and 9 and 5. That is 5. We will use this equation. 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 இது நமக்கு second part of the question என்தானும் நோக்கா. second partல் இங்கு நான் வருந்திருக்கிந்து prove that the quadrilateral got by joining these midpoints is a parallelogram. இ midpoints எல்லாம் join செய்யும்ப கிட்டியது ஒரு parallelogram ஆனுதான் prove ஏன்டுது. parallelogram நும் வரையும்போ பரத்தேகது என்தான opposite sides are parallel. அல்லை opposite sides are parallel ஆனு parallel lines நும் வரையும்போ அவரட slope செரிவு துள்ளியமாயிரிக்கிம் செரிவு அங்கன் இறு காயிரு நம்மல படிக்கு நன்றி சாப்டிரில் slope நு வரையின்னுது இப்போ e 2 points x1 y1 x2 y2 e 2 points நே join செய்து நான் line வரைக்கிம் போ அது இந்த slope நு வரையின்னுது slope நு வரையின் மலையாளத்தில் செரிவு செரிவு என்ன வரையின்னுது y2 minus y1 by x2 minus x1 ஆனு y2 minus y1 by x2 minus x1 அங்கனே slope கண்டு விடித்து இரண்டு slope இரண்டு lines இந்தே slopes equal ஆனந்த பார்ந்தால் இது ஒரு parallelogram ஆனு அது வால் இரண்டு lines இந்தே slopes equal ஆனம் அங்கனே opposite sides இந்தே slope equal ஆனந்த பார்ந்தால் அது இந்தே அர்த்தம் opposite sides are parallel அங்கனே அவும் இது parallelogram ஆவு இப்படு நமுக்கு கிட்டே midpoints இப்பு parallelogram rough height வருசிரிக்கியான் ஆனந்து நம்மல பிருவியனம் parallelogram ஆனந்து பிருவியனம் இ coordinates நியான் இங்கோட்டும் நிலுப்பத்து நியான் வாரிக்கின்னும் உண்டு எடுதும் உண்டு இப்படு கிட்டியது 3.5 இப்படு 3.5 இப்படு 6.5 இப்படு 6.8 அங்கன் நால் vertices இந்தேம் points கிட்டி இனி இதுந்த slopes கண்டு விடிக்கினம் இயுரு லாயின்ட slope என்ன வரையின்து y coordinates இந்த difference காண்ணம் 5 minus 8 5 minus 8 divided by 6.5 minus 6 5 ஆனும் y coordinate 5 minus 8 இனி X coordinates 6.5ம் 6ம் 6.5 minus 6 இனி இவ்விடை 5 minus 8 நு வருந்தால் minus 3 by 6.5 minus 6 நு வருந்தால் 0.5 இவ்விடை 5 minus 8 இப்படும் செய்யான் புதிமுட்டுள்ள உட்டியல் உண்டாவும் 5 minus 8 நு வரையும் வெளிய நம்பர் negative அல்லை இது positive இது negative வெளிய நம்பர் negative ஐது உண்டு answer negative இனி வெளிய நம்பரில்லும் செருது கொருக்கியா 8 minus 5 நும் வரையும்போ 3 அங்கு நியானி minus 3 வந்து இனி 6.5 minus 6 நும் வரையும்போ decimal point இங்கனே ஒரே positionல் வேறுந்து ஒரு வேண்டு சப்ட்டராக்டியேன் அப்போ இவ்வட 5 வந்து 6 minus 6 0 அங்கு நியானி 0.5 வந்து இது minus 3 by 0.5 நும் இட்டி இனி நமுக்க நமல் இப்போ கண்டு இயுரு லாயின்ட சலோப் பத்திரியான் நோக்கா. இவ்வட y coordinate 2, இவ்வட 5. அப்பு 2 minus 5 by x coordinate 3.5 minus 3. 2 minus 5 நும் வரையம் வெளிய நம்பர் negative, அது உண்டு answer negative, 5 இல்லும் 2 கொருக்கும் போ 3 minus 3. 3.5 minus 3 செய்யும் போ 0.5 நிற்றி. அண்டோ, இவ்வட ரண்டு சலத்து நமக்கு கிட்டிய சலோப்ஸ் செய்யமான். அது உண்டு இரண்டு லாயின்சும் பேரலானந்து நமுக்கு மன்சிலாக்காம். நீ அதையைப் போல இரண்டு லாயின்சும் பேரலானந்து உடி பார்ந்து இதுரு பேரலோக்கிராம் அவு. இனி இரண்டு லாயின்சின்ன சலோப்பு நோக்காம். ஆதியம் இலாயின் நோக்காம். 
ഇവിടെ ഫൈവ് എളുപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് അതുപോലെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഇതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെ സ്ലോപ്സ് നോക്കാം ഇവിടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ഇനി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ത്രീ ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ നെഗറ്റീവ് സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ത്രീ സോ മൈനസ് ത്രീ ബൈ മൈനസ് ത്രീ വൺ കിട്ടി സ്ലോപ്പ് വൺ ആണ് ഇനി ഈ ലൈനിൻ്റെ അതായത് ഈ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് ഇപ്പോൾ വൺ ആണെന്ന് കിട്ടിയത് ഇനി ഈ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നോക്കണം ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ടു മൈനസ് ഇവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലുത് ഫൈവ് ആണ് വലിയ നമ്പർ ഫൈവ് അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ഇനി ഫൈവ് മൈനസ് ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും വലിയ നമ്പർ നെഗറ്റീവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണല്ലോ വലുത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ത്രീ ബൈ മൈനസ് ത്രീ വൺ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വൺ ആണ് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെയും സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിൻ്റെ സ്ലോപ്പ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ സമാന്തര വരകളാണ് എതിർവശങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സാമാന്തരികമാണ്